Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ariel Acuaro de Taylor College. Este es el informe diario para el día martes 28 de febrero de 2012. Comenzamos como siempre con el par euro-dólar que cotiza 1.3437 en estos momentos con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y con objetivos en 1.3460, 1.3485 que fue el máximo de la semana pasada y además de los últimos dos meses y 1.3510 por encima de esos dos niveles. Los soportes 1.3405, 1.3370, 1.3340 y más abajo, pero bastante más bajo del nivel actual, 1.3315, 1.3295. Los indicadores tienen algunos elementos interesantes para analizar. En principio, una pérdida de velocidad, lo cual se manifiesta en una divergencia entre la curva de precios y el indicador de momento que marca un probable retroceso del euro en las próximas horas. El RSI buscando nuevamente su zona de sobrecompra, por lo cual no dice que no entremos a la alza, pero por lo menos pide algún tipo de precaución. Y estocásticos que todavía mantienen una señal alcista, pero ya entra en una zona de agotamiento. Por otra parte, el precio se eh, mueve muy cerca de su línea de tendencia alcista que guía, el movimiento justamente en esta dirección de cruce, que había sido vulnerada dos o tres veces ya durante la sesión del lunes sin poder confirmar dicho quiebre, por lo cual esta superación de 1.34.25 aproximadamente, que es el primer soporte muy cerca del nivel actual, por eso no lo tenemos en cuenta, puede cambiar si hay una confirmación posterior, es decir, una apertura de vela posterior por debajo de este nivel, puede cambiar hacia la dirección de cruce para lo que queda del día. Las medias móviles por ahora, por lo menos las que estamos utilizando en este lugar, son, eh, se presentan todas con orientación alcista y no dan lugar a cambios de tendencia importantes. La libra esterlina en tanto cotiza 1.58.45 frente al dólar con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas con una línea de tendencia a la baja que fue y buscó varias veces. Se quebró al alza, a la baja, al alza de nuevo y ahora hace un pullback contra la misma, pero mantiene un alto... Eh, un precio alto de la libra en estos momentos respecto a eh, sus últimas eh, jornadas y sí, tiene objetivos en esa dirección en 1.58.60 cercano al precio actual 1.54.80, 1.59 y 1.59.25 que fue el máximo del día 8 de febrero por encima de ese nivel 1.59.50 va a ser el quinto objetivo al alza para tener en cuenta a la baja 1.5805, 1.5785, 1.5765 y 1.5740. Los indicadores con alguna pequeña divergencia, pero no demasiado tangible, entre el indicador de momento y la curva de precios. En cuanto al dólar yen, cotiza 80.52 con una tendencia que lentamente se va tornando a la baja en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia alcista que... Por el momento viene pivoteando el precio alrededor de ella, pero ya comienza a volcarse a la baja con soportes para las próximas horas en 80.15, 79, 85 y 79.60. En el alcista, 80.85, 81.25 y el máximo de esta semana, el cual llegó apenas abrió la sesión asiática del lunes en 81.65. El dólar canadiense en tanto cotiza 0.9961 contra el dólar con tendencia bajista, gráfico de 4 horas y con soportes en el mínimo del día hasta el momento en 0.9940, más abajo 0.9925 y el mínimo de los últimos 4 meses en 0.9905. En dirección alcista un nuevo pullback a esta línea de tendencia que ya quebró el día de ayer en 0.9995, 1.0021. 0050. Esta última vela de 4 horas, no la que estamos asistiendo, sino la anterior, tiene una forma que podría ser un patrón de reversión si la vela en que estamos transitando o la que viene no cierran o no superan este mínimo en 0.9955 que en verdad está muy cerca del nivel actual. El dólar australiano en tanto cotiza a 1.06, 1.07 mejor dicho, 61 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y con objetivos en 1.0785, 1.0815 y 1.0840, 45 que llegó el día 8 de febrero, formando una bandera de continuación de tendencia que 
al quiebre de el mencionado 1.0785 va a tener una continuación en su movimiento al alza. Los soportes 1.0735, 1.0715, 1.0680 y 1.0650 son los más próximos y sólidos. Uniendo los últimos máximos descendentes tenemos una línea de tendencia bajista que eh, pasa justamente por 1.0785 en esta vela que estamos transitando y apenitas por debajo en la vela que viene proyectada. Finalmente nos queda Renco Suizo, cotiza 0.8965 frente al dólar con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas y con soportes en 0.8950, muy cercano al precio actual, 0.8930, 0.8905 y con objetivos al alza en 0.8985, 0.9010, 0.9035, muy estrecho el rango de precios en que se mueve el franco y eso hace que los objetivos de precio también sean muy cortos para las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y si Dios quiere nos vemos mañana miércoles.